история, может быть, и банальная. Не знаю, насколько подробно рассказывать. Но если так довольно коротко, произошло все на отдыхе в Геленджике. Отдыхала на море, прекрасно, хорошая погода, штиль, плавала. Издалека увидела моторную лодку. Эта лодка двигалась на большой скорости с пассажирами. Капитан стоял, прекрасно вроде бы смотрел вперед, как мне казалось издалека. Я стала пытаться привлечь внимание, махала руками, выпрыгивала, как, практически как э, несколько дельфинов. То есть вот такие, так я боролась сильно за жизнь. Но получилось, судьба сыграла злую шутку, потому что он все равно меня не, не видел, потому что не смотрел. А, и лучше бы он и не видел до конца меня, вот, до, до самого столкновения, потому что когда он у меня увидел последний момент, у него была странная реакция, он поднял руку, стал мне махать в приветствии, снял вот эту руку с руля одну, и получилось так, что он вообще направил нос лодки на меня, в лоб. И когда остались буквально последние секунды до столкновения, мне так не захотелось быть на куски, вот плавать сейчас разрубленной, я подумала, что ну, надо приложить усилия все. И стала выцеливать лодку. Думаю, хотя бы я ногами оттолкнусь, но чувствую, сил мне не хватит, много потеряла. Ну и оттолкнулась от левого борта руками. И произошло, так как время растягивается в момент вот этих происшествий, произошло как бы чудо. Я смотрю, да, я уперлась сильно, удар был сильный на скорости, а левый борт, и нос лодки отошел действительно. А корма еще ближе подъехала. И понятно, что как бы я ни старалась так вот вертикально держать положение, ногу отрезала. А, история была там не очень прекрасная, потому что у лодочника этого не оказалось ни жгута, ничего, в общем, ничего не оказалось. И не так быстро он меня к берегу привез, потому что тоже боялся, что на пляже много народу, и все увидят вот это вот месиво у меня, вот сделанное его мотором. И что люди никогда не будут садиться с ним вот, ни, никуда на поездки, ни на какие, значит, кататься. Но все-таки потом, благодаря тому, что сама я, сам, мы сами себе потом жгут накладывали, и сама там как-то все это закутала. Ну, короче говоря, оказалась в больнице в Геленджике. Поняла, что судьба решена, все, ноги нет, то есть безвозвратно. Еще осложнялась вся проблема моя в том, что винтом было перерублено колено. И в первый момент я думала, что будет переампутация, потому что колено тоже все было раскрыто. Непонятно, смогли бы они его собрать в Геленджике или нет. Ну, в Геленджике пролежал почти месяц. Значит, собрали культуру и все. С коленом ничего так у них не получилось, хотя они пытались. И вот в таком состоянии приехала в Москву. 